அனிதா ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா ஆனா இந்த நீட் தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால பாவம் அவங்க ஆசைப்பட்டு கனவு கண்ட கனவு கண்டது மட்டும் இல்லாங்க அவங்க அதுக்காக யாராவது பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு படிச்சு 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 எப்படியாவது டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய மதிப்பெண்கள் எல்லாம் எடுத்தாங்க எடுத்தும் என்ன பிரயோஜனங்க என்ன பிரயோஜனம் இந்த நீட் தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்காம போயிடுச்சு அதனால அவங்க இறந்துட்டாங்க இத இத நான் ஏன் தற்கொலைன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லல தெரியுமா ஏன்னா இது நம்மளுடைய அரசாங்கம் செய்த கொலையா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியும் இதுல அனிதா பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு என்ன தெரியுமாங்க கரும வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்தது தான் அப்படியே தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருந்தா கூட என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும் ஒரு அரசியல்வாதி வீட்லேயோ இல்ல மிகப்பெரிய செல்வந்தர் வீட்லேயோ பிறந்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூட்டை தூக்குற கூலி தொழிலாளி வீட்டில் பிறந்து தொலைச்சிட்டாங்க அதுதான் அவங்க பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு அனிதாவுடைய இந்த வேதனை நம்ம ஊர் அரசியல்வாதிங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா புரியாது ஏன்னா அனிதா கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாதிரி எந்த மக்க பசங்க அரசியல்வாதியாவது எவனாவது ஒருத்தனாவது இவ்வளவு மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சட்டமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல்வாதிகளுடைய மார்க்ஸை நீங்க ஒன்னா சேர்த்தா கூட நம்ம அனிதா எடுத்த இவ்வளவு மதிப்பெண்களுக்கு இணையே ஆகாது அப்படியே எவனாவது ஒரு பட்டம் இந்த மாதிரி வச்சிருந்தா கூட அவங்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இந்த மாதிரி பட்டம் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாம் ஃப்ராடுத்தானம் பண்ணி திருட்டுத்தானம் பண்ணி எப்படி எல்லாம் பட்டம் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்படி இருக்கும்போது அதாவது நம்மளுக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கும் போது நம்ம ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலையே ஆனா ஒரு தகுதி கூட இல்லாத அரசியல்வாதிங்க வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு மாணவன் ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடி ஒரு பதக்கத்தை வாங்கணும்னு ஒரு கனவோட பன்னெண்டு வருஷமா ஒரு களத்துல இறங்கி ஓடி 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 கடைசியில பைனல்ஸ்ல ஓடுறதுக்கு நிக்கும் போது ஜெயிச்சிடணும் அந்த பதக்கம் நம்ம கையில வந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கனவோட நின்னுட்டு இருக்கும் போது அரசாங்கம் வந்து தம்பி நீ ஓடக்கூடியது வந்து இந்த காலம் இல்லப்பா போ அங்க போ நீச்சல் குளம் இருக்கு பாரு அதுல போய் நீ ஓடுப்பான்னு கடைசியில களத்தை மாத்திருவாங்களாம் இது யாருடைய தப்பு இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய பேசணும்னு சொன்னா சிங்க சிங்கமா ஏதாவது சொல்லிடுவேணும்னு பயமா இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணுங்க மகாத்மா காந்தி என்ன தெரியுமா சொன்னாரு ஆயிரம் குற்றவாளிகள் கூட தண்டிக்கப்படாம இருந்திடலாம் ஆனா ஆனா ஒரே ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட்டுட கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதையே அப்படியே நான் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன தெரியுமா ஆயிரம் அரசியல்வாதிகளுடைய வாழ்க்கை சூன்யமாகி சீரழிஞ்சு கண்ணாப்புனான்னு அட்டி ஒத்த வாங்கி அப்படியே மொத்தமா தூக்கி அவங்கள சிறையில அடைச்சா கூட பரவாயில்ல ஆனா ஆனா நம்மளுடைய தமிழகத்துல இதே மாதிரி இன்னொரு அனிதாவுடைய வாழ்க்கை சீரழிஞ்சிட கூடாதுங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு உருப்பிடவே உருப்பிடாது அப்படியே சீரழிஞ்சு நாசமா போயிடும்